वार्निंग अगर आप कमजोर दिल के हैं छोटे बच्चे हैं तो कृपया इस वीडियो को ना ही देखें When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. आपने अगर आकाश में उड़न तस्तियाँ देखी हैं और आप इसे एलियन समझ बैठे हैं तो हो सकता है आप गलत हों क्योंकि इस तरह के फ्लाइंग सोसर्स 1933 के समय ही नाजियों ने बना लिए थे जो पूरी धरती की परिक्रमा सिर्फ तीन घंटों से भी कम समय में कर देते थे सिर्फ तीन घंटे मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अकॉर्डिंग टू फिल एलियन एजेंट है कि वो पूरे प्लेनेट की पॉपुलेशन को बेहद कम या पूरी तरह से ख़त्म कर और कंप्लीट टेक ओवर कर ले इस प्लेनेट को दो तक वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एलियन एजेंडा दोनों में कोई अंतर नहीं Now, I'm going to casually mention to you something that's very scary indeed, and tell you what the alien agenda is. And it's going to sound very familiar. The alien agenda is the complete takeover of this planet, the killing off of five, six, to seven eighths of the world's population by the year 2029. U.S. military has known about this for 45 years. They've told no one. As far as I know, I'm the only person standing before a crowd talking about the alien agenda secretively. <clears throat> okay, they, back in 1954, I'll give you a quick overview. There was the created 1954 treaty where Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were three at the time, and. Said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings, and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps, and I'm kidding you not. It's plain. उन्नीस सौ अस्सी से नब्बे तक एक हजार सात सौ सतहत्तर अंडरग्राउंड बेस थे वर्ल्ड वाइड, जिसमें से आधे एलियंस के हैं. वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें वैसे भी इस तरह की वीडियो को यूट्यूब शो नहीं करता पर मैं फिर भी आपके लिए बनाता हूँ तो कृपया यार सब्सक्राइब कर ही दो अकॉर्डिंग टू बिल कूपर नाइनटीन में एस्ट्रोनॉट को एक एस्ट्रॉयड दिखा जो बहुत तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा था पहली बार में तो लगा ये उल्का ही है पर आप उल्का की दिशा गति का सटीक अनुमान लगा सकते हैं पर यह भौतिकी के नियम को तोड़ रहा था यह उस तरह की दिशा और गति में नहीं चल रहा था जैसा कि इसे चलना चाहिए था यह सबूत काफी था यह साबित करने के लिए कि इसे कोई बुद्धिमान प्राणी चला रहा है इन 1953 आल्सो एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस व्हिच वर मूविंग टॉवर्ड द अर्थ एंड इट वाज फर्स्ट बिलीव्ड दैट दे वर एस्ट्रॉइड्स और इफ यू नो मच अबाउट एस्ट्रोनॉमी यू नो दैट यू कैन प्रेडिक्ट और प्रोजेक्ट or project backward orbital paths of bodies in space and determine where they come from what they're doing where they're going and what their orbital path really is well this failed to pan out and the evidence proved that the objects could only be spaceships intelligently guided project sigma ke antargat alien se sampark sadha gaya ve dharti ke orbital path mein prakriya karne lage बहुत से छोटे छोटे शिप बाहर आए कितने थे पता नहीं प्रोजेक्ट सिग्मा इंटरसेप्टेड एलियन कम्युनिकेशंस एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रीच द अर्थ दे टुक अप अ वेरी हाई ऑर्बिट अराउंड द इक्वेटर देयर वर सेवरल ह्यूज शिप्स एंड देयर एक्चुअल इंटेंट वाज अननोन 
प्रोजेक्ट सिग्मा के बाद नया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लूटो के तहत रेडियो कम्युनिकेशन के साथ कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया जिसे एलियन ने बेहतर तरीके से समझा हमने एलियंस के लिए एक जगह का इंतजाम किया जिसका परिणाम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और ग्रही लोगों से Project Sigma and a new project Plato through radio communications using the computer binary language which the aliens understand very well they're very mathematical minded was able to arrange a landing that eventually resulted in face to face contact with alien beings from another planet Project Pluto ke tahat pragrahi logo ke sath diplomatic relation sthapit kiye gaye par usi samay kuch ghatit hua उस समय मनुष्यों जैसे दिखने वाले परग्रहियों ने यूएस गवर्नमेंट के साथ संपर्क किया ये कहां पर हुआ पता नहीं प्रोजेक्ट प्लेटो वाज टास्क विद एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद दिस रेस ऑफ स्पेस एलियंस बट इन द मीन टाइम समथिंग एल्स हैपेंड इन द मीन टाइम अ रेस ऑफ ह्यूमन लुकिंग एलियंस कांटेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट व्हेयर दिस हैपेंड आई डू नॉट नो उन्हीं एलियंस ने ऑफर दिया मदद करने का मनुष्यों के आध्यात्मिक विकास में पर उनकी शर्त यह थी कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को तत्काल प्रभाव से खत्म करना होगा उन्होंने कहा कि हम इसके लायक नहीं हैं इस तकनीक से मनुष्य अपना ही विनाश कर लेंगे They refused to exchange technology citing that we were spiritually unable to handle the technology which we then possessed and has not that been true throughout our history. They believed that we would use any new technology to destroy each other as we always have. मनुष्य को धरती को प्रदूषित करने से एक दूसरे को मारने से और धरती के रिसोर्स को अंधाधुन प्रयोग करने से रोकना होगा और सीखना होगा कि वह मिलजुल कर कैसे रह जाता है. destruction and we must stop killing each other stop polluting the earth stop raping the earth's natural resources and learn to live in harmony with each other and with nature bahut si shart shak paida karne wali thi especially nuclear weapons ko khatam karna agar hum ise maan bhi lete to hamare paas alien threat hota ye shart sarkar ke interest mein nahi thi to is offer ko reject kar diya gaya These terms were met with extreme suspicion especially the major condition of nuclear armament disarmament and I have to say that I could not blame them in the face of so many uncertainties and so many alien surprises staring them directly in the face It was believed that meeting that condition would leave us helpless in the face of an obvious alien threat We also had nothing in history to help with the decision. Nuclear disarmament was not considered to be within the best interest of the United States and the overtures were rejected. इसके बाद 1954 में बड़ी नाक वाले गिरे एलियंस जो धरती के ऑर्बिट कर रहे थे वे धरती पर उतरते हैं होलोमन एयरफोर्स बेस पर ये सब हुआ 1954 में एक बेसिक एग्रीमेंट हुआ एलियन से जिसका नाम क्रिल था पर तथ्य ये है कि वो ऑस्टेस था फिर वो वापस चला गया लेटर 1954 द रेस ऑफ लार्ज नोज्ड ग्रे एलियंस व्हिच हैड बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ लैंडेड एट हॉलमन एयर फोर्स बेस इट हैपेंड इन 1954 लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू टेक एवरीथिंग दैट बॉब इमनेगर हैज एवर सेड एंड सबट्रैक्ट 10 इयर्स फ्रॉम इट यू विल बी राइट ऑन द मनी अ बेसिक एग्रीमेंट वाज रीच्ड An alien named Krill was left as a pledge that they would return and formalize the agreement. In fact, he was a hostage. This race वो रेस खुद को identify करती थी लाल तारे से पर मुझे विश्वास है कि उन्होंने झूठ बोला उन्होंने बहुत सी बातें झूठ बोली वो प्राणी मार्स यानी कि मंगल ग्रह से थे उन्होंने कहा कि हमारा ग्रह मर रहा है भविष्य में हमारा कोई अस्तित्व नहीं इनफैक्ट यू वॉज अ हॉस्टिज 
This race identified themselves as originating from a planet around a red star in the constellation of Orion, which we call Betelgeuse. I believe that that's a lie. They lie a lot, and they deceive a lot, and it is evident through every action that they've ever done with us. The truth is, ladies and gentlemen, these creatures might be from Mars, really. They claim that they are from a planet which revolves around the red star, which we call Betelgeuse. They stated that their planet was dying and that at some unknown future time they would no longer be able to survive there. This led और उनकी दूसरी लैंडिंग एडवर्ड एयरफोर्स बेस पर हुई उनके साथ ट्रीटी पहले ही हो चुकी थी आइजन हावर ने छुट्टी के नाम पर और प्रेसिडेंट ने डेंटिस्ट के नाम पर एयरफोर्स बेस पर मिलने गए और प्रेस को बताया कि वो डेंटिस्ट के पास गए हैं तब प्रेसिडेंट और एलियंस के बीच फॉर्मल ट्रीटी साइन हुई एलियन नेशन और यूनाइटेड नेशंस के बीच फिर हमने पहला एलियन अम्बेसडर रिसीव किया ऑर्बिटल स्पेस से जिसका नाम थोड़ा अजीब है वो है ओमनीटॉन हाइनेस क्रिल दोनों मीटिंग की वीडियो भी बनाई गई अब वो कहाँ है इस वक्त मुझे पता नहीं to a second landing at Edwards Air Force Base the historical event had been planned in advance and details of the treaty had already been agreed upon Eisenhower arranged to be in Palm Springs on vacation on the appointed day the president was spirited away to the base and the excuse was given to the press that he was visiting the dentist for a toothache President Eisenhower met with the aliens and a formal treaty between the alien nation and the United States of America was signed. We then received our first alien ambassador from outer space, his name and title, and I know it sounds ridiculous, but it's absolutely true. His name and title was His Omnipotent Highness Krill, pronounced Krill, spelled K-R-L-L-L or C-R-L-L-L. In the American tradition of disdain for royal titles, he was secretly called Original Hostage Krill, or O.H. Krill, so that Americans would not have to say, Your Omnipotent Highness. <clears throat> you should know that the alien flag is known as the trilateral insignia. It looks like a TP with two circles on either side of the V and one pole running straight down the middle. It is displayed on their craft and worn on their chest on their uniforms. Both of these landings in the second meeting were filmed and the film exists today. Where it exists, I do not know. Dolce Base New Mexico mein lagbhag 1 lakh se zyada pargrahi rehte hain aur itne hi alag alag jagah underground base bana kar reh rahe hain. Ye dharti par दो लाख के हिसाब से पर मंथ आ रहे हैं वे अपनी पूरी की पूरी जनसंख्या को धरती पर ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मरते ग्रह से ड्रैको रेप्टीलियंस वे आ रहे हैं जितना जल्दी हो सके उनकी पूरी की पूरी मंशा है कि वे धरती पर राज करें उन्हें लगता है कि तकनीक में उन्हें कोई हरा नहीं सकता What you are about to see is a video from 1983 that happened to catch an unforgettable shocking event. Let's take another look. Or a 
horrifying footage of the exact moment a cow being sucked into a UFO. More horrifying, the next morning, that cow was discovered back in its pasture, lifeless and bloodless. अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूँ ये ऑडियो क्लिप बेहद ही दिल दहलाने वाली है जिसमें एक अमेरिकन रेडियो शो में एक रैंडमली कॉल आता है जिसमें एक व्यक्ति रोते हुए बताता है कि वो एक एरिया फिफ्टी वन का कर्मचारी है और वो कहता है वो आ रहे हैं वो हर तरफ हैं एलियन हर तरफ हैं वो अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेकर आ रहे हैं वो उच्च आयाम के वो जैसा दावा करते हैं वो वैसे है नहीं गवर्नमेंट जानती है गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम कर रही है वो चाहते हैं कि इस धरती की आबादी बेहद कम की जाए ताकि वो हमें इजीली कंट्रोल कर सकें और वो इस पर काम भी कर रहे हैं अब ट्रांसमिशन खो जाता है वो भी सैटेलाइट से वो रेडियो बताता है कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कभी नहीं इन सम वे समथिंग नॉकड अस ऑफ द एयर एंड वी आर ऑन अ बैकअप सिस्टम नाउ इट इज गवर्नमेंट और आई डोंट नो इट हैज टू बी समथिंग नाउ वेल डिड यू हियर नाउ यू टेल मी बिकॉज़ यू आर लिसनिंग दैट वाज ऑफल स्ट्रेंज देयर वाज अ रियली वियर्ड गाय ऑन द एयर व्हेन इट वेंट ऑफ या Real weird out, like uh, going, sort of, sort of sounding paranoid, yeah. schizophrenic, like crying and everything. Yeah, 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 yeah. And how far into the conversation was it when when it went off? It just a couple, about fifteen, twenty seconds, I'd say. Oh, you you, you guys missed you you really missed the call then, and I've got a feeling somebody didn't want you to hear it. Yeah. Because <laughs> um, it was really strange. All of a sudden, I'm hearing Mark Furman, and when I when That's I was right. listening. That's right. Well, the network, to... the network, of course, went immediately to a backup tape while we tried to figure out what blew up here. Uh huh. So that's what you heard happen. Uh huh. And then we're now on a backup link system. Uh huh. Uh, to be on the air at all right now. So, well, I'm telling you, it's I the... lost all transmit capability on this end here in Nevada. The transmitter went belly up suddenly for some unknown reason. I've never seen it do this in all the years, all the years that we've been on the air. I have never seen the transmitter in this way 
just simply fail, a massively fail, like a massive heart attack of some kind. And so we have gone to a backup system to get si signal to you right now, and I presume it is getting to you right now. Total ये कॉल 1997 की थी और उस रेडियो होस्ट की मौत भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हो चुकी है अब पुलिस रिपोर्ट में तो यही है यह समय यह दशक दो तक बेहद ही खतरनाक है आप चाहे वर्ल्ड अफेयर ले लें या आप जितनी भी भविष्यवाणियाँ ले लें इस समय के आसपास बेहद भयंकर विनाश के संकेत दे रही हैं खैर अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो वैसे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा और कृपया यार लाइक सब्सक्राइब भी कर दो